bilirsiniz. Şimdi e, nohut dediniz değil mi? Evet Şimdi hocam. Bakın nohut. nohut öyle bir nimettir ki Hüseyin bunu çok iyi e, çok iyi bilmek lazım. Neyini bilmek lazım? Yani nohut Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hatay bölgesinde muhteşemdir. Çok ayrıcalıklıdır. Azosperm olanlar, bak azosperm olanlar, FSH'ı yüksek, 12.5'un üstünde 0 sperm. Bu FSH normal seviyeye gelirse o zaman sperm üretmeye başlayabiliyor. Azo ne demek hocam? Bil, bilmeyen değerli seçimiz yani, de olur. Şimdi sperm ah, azlı. Evet. Yani sperm yokluğu. Sperm yokluğu. Sperm yokluğudur. Şimdi bakın üzülmesinler. Çünkü e, şu var. Mesela beşikten düşmüş. Azo spermi olabiliyor. Beşikten düşüyor. Yüksekten düşenlerde. Başka havale geçirmiş oluyor. Bebekliğinde veya çocukluğunda yüksek ateş. Bunlar azo sperm yani sıfır sperm. E, meni var fakat sperm yok içerisinde. Başka ee, ne bileyim ışın tedavisi almış oluyor çocuk. Hiç farkında değiller. Dikkat etmiyorlar. Ee, ışın alıyor. Ondan sonra azospermi gelişebiliyor. Yani bunları e, bilmekte e, fayda var. Şimdi bu azospermiyle ilgili olarak işte bu nohut kürünü uygulamak. Eskiden biz çocukken okullarımızın önüne haşlanmış nohut getirirlerdi. Gazete kağıdından da bir külahı olurdu onun. Keymunu ile beraber keymun, kimyon anlamında. Kimyon. Yani. Tamam serper kimyonu mis gibi de kokar. Biz bunu yerdik üçer üçer böyle dörder dörder. Dolayısıyla testisleri küçük olanlar vardır çocuklarda. Bunların gelişmesinde normal morfoloji düzeyine gelmesinde nohut çok etkilidir. Bunu söyleyeyim. Onda da e, müthiş protein var. Şimdi başka bu e, şeyle ilgili e, azospermle ilgili evet başka şeyler de uygulanıyor tabii. Yalnız e, şunu söylemekte ben fayda görüyorum. Eğer FSA hormonu çok yüksekse yani burada yapabileceği başka kürler de var. Mesela Knittelfelder sendromu vardır. O da azospermdir. İnan Hüseyin ya doktor teşhisli ya. Knittelfelder sendromu çocuğu asla olmaz ben de biliyorum. Ama oldu. Var böyle iki vakamız var. Bizde kayıtlı hasta bunlar. Onun için Yüce Allah benim en ziyanda olan kulum benden ümidini kesmiş olandır der. Sakın ha, sakın ha ümidinizi kesmeyin. Hiç son anda olanlar dahi, olanlarda dahi bir şeyler e, olabilir. Çünkü peygamber içlerinde olduğu halde kan gövdeyi götürüyor. İnsanlar sapır sapır ölüyor. Ya peygamber de içlerinde yani Kur'an'daki ayettir bu. Ya Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyorlar. Telaş yakındır diyorlar. Onun için e, sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın. Zaten bir e, bize yakışmaz yani ümitsizlik. Bunu bildirmekte ben fayda görüyorum.